మనిషి ఆరోగ్యంలో దంతాలది కీలక పాత్ర శరీరంలోకి ఆహారం వెళ్లే మార్గంలో ముందు దంతాలతో నమలటమే జీర్ణ వ్యవస్థలో ఆహారం తీరు తెన్నుల్ని నిర్దేశిస్తుంది బాగా నమిలి తినే ఆహారం మంచి పోషణను అందిస్తుంది మనిషికి ఆరోగ్యానికి ఇంత కీలకమైన దంతాలు చిగుళ్లను రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దంతాలు చిగుళ్ల సంరక్షణ కోసం పాటించాల్సిన నియమాలేంటి దంత సమస్యలకు చెక్ పెట్టే మార్గాలేంటో తెలుసుకుందాం రోజు రెండు పూటల నోటిని శుభ్రపరుచుకుని దంతాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా నోటి సమస్యలే కాకుండా జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్యలు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు సాధారణంగా పంటిని కాపాడుకునేందుకు కొన్ని చర్యలు ఉపకరిస్తాయి అందులో ప్రధానమైనది పళ్ళు తోముకోవడం ప్లాసింగ్ చేయడం పుక్కిలించడం సరైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఎప్పటికప్పుడు వైద్యుని సంప్రదించడం లాంటి వాటి ద్వారా దంతాలు చిగుళ్ల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు పళ్లను తోమడం గురించి పరిశీలిస్తే రోజుకు కనీసం రెండు మార్లు పళ్ళు తోమడం చాలా అవసరం ఆహారం తీసుకున్న ప్రతిసారి పళ్ళు తోముకోవాలి బ్రష్ చేసుకోవడం ద్వారా పళ్ళ మీద ఉండే పాచితో పాటు బ్యాక్టీరియాని కూడా సులభంగా తొలగించుకోవచ్చు పళ్ళు తోముకోవడంలోనూ కొన్ని పద్ధతులుంటాయి ఇష్టం వచ్చినట్లు రుద్దకుండా నలభై ఐదు డిగ్రీల కోణంలో గుండ్రంగా రుద్దాలి పళ్లకు ముందువైపే కాకుండా వెనుక కూడా రుద్దాలి పక్కన లోపల పైకి కిందకి అన్ని వైపులకు సున్నితంగా రుద్దాలి కొన్ని భాగాల్లో చిన్నగా గుండ్రంగా ఉండే విధంగా పళ్లను శుభ్రం చేసుకోవాలి పళ్లతో పాటు ఇదే సమయంలో నాలుకను కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి అలా చేయడం ద్వారా నోటి నుంచి దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది మనకి డెంటల్ సమస్యలు లేదంటే దంతాలకు చిగుళ్లకు సంబంధించిన సమస్యలు ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే డెంటల్ క్యావిటీస్ లేదంటే పిప్పి పళ్ళు అలాగే చిగుళ్ళకు సంబంధించింది అంటే చిగుళ్ళ సమస్యలు చిగుళ్ళ నుండి వాపు రక్తం కారటం నోటి దుర్వాసన సో ఈ సమస్యలు రాకుండా కొన్ని చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది చాలామంది ఏంటంటే పిల్లలే కానీ పెద్దలే కానీ ఇప్పటికీ సరైన పద్ధతిలో బ్రష్ చేసుకోవడం అనేది తెలియదండి సో బ్రషింగ్ అంటే చాలామంది ఏంటంటే చాలా గట్టిగా బ్రష్ చేస్తే దంతాలు తెల్లగా ఉంటాయని లేదంటే చాలా ఎక్కువ సైపు బ్రష్ చేస్తే దంతాలు బాగా ఉంటాయని ఆ అపోహంలో ఉంటుంటారు సో దీంతో ఏంటంటే చాలా గట్టిగా బ్రష్ చేసినా ఎక్కువ టైం బ్రష్ చేసినా అని కూడా దంతాల పైన ఉన్న ఎనామెలు కరిగిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది దీనివల్ల టూత్ సెన్సిటివిటీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా చూస్తాం రెండోది ఏంటంటే బ్రషింగ్ అనేది చాలామంది ఏంటంటే సైడ్ సైడ్ బ్రషింగ్ చేస్తుంటారు సో అలా సైడ్ సైడ్ బ్రషింగ్ కాకుండా పై నుండి కిందికి కింది నుండి పైకి గుండ్రంగా బ్రష్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మూడోది దంత బ్రషింగ్లో ఏంటంటే నైట్ టైం బ్రషింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉదయం లేచినప్పుడు తినే ముందు బ్రషింగ్ చేస్తారు కానీ అంత ఆహారం తిన్న తర్వాత రాత్రికి పడుకునే ముందు బ్రష్ చేయరు దీంతో ఏంటంటే తినే ఆహార పదార్థాలు పళ్ళ మధ్యలు ఇరుక్కొని అవి కొన్ని రసాయనాలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఈ రసాయనాలు దంతాలని మరియు చిగ్గులని దెబ్బతీస్తుంటాయి పళ్లకు ప్లాసింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి రోజుకు కనీసం ఒక్కసారైనా పళ్లను ప్లాసింగ్ చేసుకోవాలి ప్లాసింగ్ కూడా ఓ పద్ధతి ప్రకారం చేసుకోవాలి పళ్ళు తోముకోవడానికి బ్రష్ దూరని ప్రదేశాల్లో ముందుగా ప్లాసింగ్ చేయాలి ముందుగా పైపళ్లను ప్లాస్ చేసుకోవాలి ప్లాస్ చేసుకునే సమయంలో ఎక్కడా కూడా ఎక్కువ ఒత్తిడి పడేలా చేయకూడదు చిగుళ్లను తాకకుండా ప్లాస్ను పైకి కిందకి అంటూ ఉండాలి పళ్లకు ముందువైపునే కాకుండా వెనుక వైపు కూడా ప్లాస్ చేస్తూ ఉండాలి అవసరమైతే ప్లాస్ చేసే తీగకు పాచి అంటింది అనుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు కొత్తది వాడవచ్చు అదేవిధంగా నోరు పుక్కిలించే విషయంలోనూ కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలి రోజుకు కనీసం ఒక్కసారి యాంటీసెప్టిక్ మౌత్ వాష్తో పుక్కిలించడం ద్వారా నోటిలో ఉండే బ్యాక్టీరియా శుభ్రమవుతుంది చిగుళ్ల సమస్యలు రాకుండా ఇది కాపాడుతుంది అదేవిధంగా ఫ్లోరైడ్తో తయారైన మౌత్ వాష్ ద్వారా పళ్ళు ఊడడం క్యావిటీస్ లాంటి వాటి నుంచి పళ్లను కాపాడుతుంది చాలామంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బాబోయ్ మాకు బాగా నొప్పి ఉంది భరించలేని నొప్పి అని మా దగ్గరకు వస్తుంటారు కానీ మొదటి దశలోనే దంతాల మధ్యలో ఆహారం ఎరుపుకునే సమయంలో లేదంటే నల్లటి మచ్చలు కానీ మరకలు కానీ దంతాల పైన కనిపించిన టైంలోనే మా దగ్గరకు వచ్చినట్టయితే వాటికి సింపుల్గా ఫిల్లింగ్ చేసి మేము చికిత్స చేయడానికి వీలుంటుంది చిగులకి సంబంధించడం కూడా అలాగే అండి 
చాలామంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే పళ్ళు వదులుగా అయి నొప్పితో అప్పుడు మా దగ్గరకు వస్తుంటారు కానీ మొదటి దశలో చిగుల జబ్బు ఉంది అనేది మొట్టమొదటిగా మనకు తెలిసేది ఏంటంటే నోటి దుర్వాసనతో సో నోటి దుర్వాసన వస్తుందంటే చిగుల జబ్బు అని ఇండికేషన్ సో చిగుల జబ్బు ఉంది అని ము మొట్టమొదటిసారే వాళ్ళు గుర్తించినట్టయితే అప్పుడే వస్తే జస్ట్ క్లీనింగ్ పాలిషింగ్ రూట్ క్లీనింగ్ అలా చేసేసి చికిత్స చేయడానికి వీలుంటుంది సో ఈ రెండు విషయాలు చిగుళ్ళకే కానీ దంతాలకే కానీ మనము సరైన పద్ధతిలో బ్రష్ చేసుకోవడము మనం దంతాలని శుభ్రపరచుకోవటము ఎలా చూసుకుంటామో దాని మీద మనం వీటిని ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు రెండోది ఏంటంటే మనం దంతాలని మనం ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటామో అలాగే మనం నాలుకను కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి టంగ్ క్లీనర్ ద్వారా నాలుకమైన ఉన్న ఆహార పదార్థాలు కానీ లేదంటే ప్లాక్ని మనం తొలగించుకోవడం అంతే ముఖ్యమండి మన దంతాలు చిగుళ్ళు గట్టిగా ఆరోగ్యంగా అందంగా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకున్నామో అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పౌష్టిక ఆహారం అంటే రా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ మటుకు రాగా ఉండేవి తీసుకున్నట్టయితే సెల్ఫ్ క్లెన్సింగ్ మెకానిజంలో పంటిపైన ప్లాగ్ కానీ ఎలాంటివి ఉండకుండా మనం చూసుకోవచ్చు నోరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి ఏ విధమైన ఆహారాన్ని తిన్నప్పటికీ అందులో చక్కెరలు మరియు పిండి పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే వాటిని తగ్గించాలి చక్కెరతో కూడా అల్పాహారాలు దంతక్షయానికి దారి తీస్తాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది స్నాక్స్ తీసుకున్న తరువాత బ్రష్ చేయరు బంగాళదుంప వంటి స్నాక్ ఫుడ్స్ దంతాల మీద అంటుకుని ఉంటాయి అందుకే క్యాండీలు కుకీలు కేకులు చక్కెర గమ్స్ క్రాకర్స్ స్టిక్స్తో పాటు డ్రై ఫ్రూట్స్ ముఖ్యంగా ఎండు ద్రాక్ష లాంటి వాటిని తగ్గించాలి ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ కొన్ని సమస్యలు ఎప్పుడు ఎలా చుట్టుముడతాయో తెలియదు అందుకే రోజూ పళ్లను పద్ధతి ప్రకారం శుభ్రం చేసుకుంటూ ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు వైద్యుని సంప్రదిస్తూ ఉండడం ద్వారా పళ్ళు ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి చూసారుగా దంత సమస్యలకు చెక్ పెట్టి దంతాలు చిగుళ్లను సంరక్షించుకునే మార్గాలేంటో దీని పట్ల అవగాహనతో దంతాలు చిగుళ్ల సంరక్షణ మీద దృష్టి పెట్టి మీ కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి